da sabato 10 ottobre le sirene della Croce Azzurra di Porto San Giorgio non suonano più. A causa del mancato rinnovo dell'accreditamento regionale è stata infatti sospesa l'attività dell'associazione, una decisione alquanto drastica e mai adottata in precedenza. In regione era stato fatto presente che alcune cose sarebbero state inviate. Purtroppo i tempi si sono dilungati, c'è stata anche qualche difficoltà di comunicazione tra l'ente regionale e la nostra sede ed è scattato il provvedimento. La pubblica assistenza san giorgese non è risultata in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed è pertanto scattata la sospensione dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie. Nella documentazione sapevamo che alcuni documenti eh, non erano in possesso proprio della Croce Azzurra per cui è stato un po' più difficile reperirli, reperirli soprattutto quelli riguardanti la struttura che non è di nostra proprietà. Però, Questo è dipeso dalla precedente gestione? Andava fatto un po' più passi. La procedura di accreditamento è fallita a causa di alcuni problemi burocratici. È questa la versione di Marisa Trobiani, presidente della Croce Azzurra. La domanda non è stata fatta con il modello adeguato e necessita di essere integrata con qualche altro documento. Ci stiamo attivando per avere un incontro già domani con l'Ampas regionale per avere un riscontro su ciò che manca, considerando che è stato tolto l'accreditamento anche alla pubblica assistenza di Sant'Elpito a Mare e a quella di Francavilla Dete. Che la domanda non era stata fatta con il modello adeguato e che andava integrata con qualche altro documento che adesso ci andiamo a rivedere bene eh, se era stato spedito o no, perché il plico delle nuove spedite è un plico di molte pagine con eh, una cosa come penso una quarantina di pagine saranno. Adesso dovremmo andare a verificare anche se queste certificazioni spedite, perché di fatto si tratta più di una questione di certificazione, se queste certificazioni spedite magari non erano nella data giusta, non riportavano qualcosa, cioè si tratta soprattutto adesso di rivalutare tutti questi documenti in maniera accurata e vedere che probabilmente qualche cosa non era conforme. Sicuramente qualcosa non è stato compiuto. Il direttivo della Croce Azzurra stava, sta ora vagliando quale sia la strada più celere per risolvere la spinosa questione e riprendere dunque l'attività. Quello che abbiamo potuto fare, ieri abbiamo riverificato tutto quello che è stato spedito, abbiamo controllato se tutto era conforme alle richieste eh, e stiamo controllando tuttora eh, che cosa va integrato o eventualmente aggiunto nella speranza che si possa eh, sbloccare la situazione comunque che... Le possibilità, come spiegato dalla Presidente, sono due, verificare con l'Ampas regionale cosa poter fare direttamente, oppure presentare ricorso al TAR per ottenere un provvedimento sospensivo della delibera. In ogni caso la situazione non sarà risolta prima di 10-15 giorni. Il sindaco, Nicola Loira, era all'oscuro della vicenda ed è stato avvisato dalla Trobiani soltanto a fatti avvenuti. Il sindaco, eh, con nostra grande sorpresa, è stato avvisato solo da noi, non dall'area vasta. Il sindaco è stato avvisato solo ieri in tarda mattinata quando è stato comunicato a noi. Voi eravate c'era un direttore dell'Asia di Fermo Vivo, Rea e quindi diciamo. Uno a destra e uno a sinistra. Ecco, mm. eh, dove non c'è fermo. Però si sì, che forse non erano sicuri del provvedimento, che dovevano prendere quel provvedimento, però lo sapevano. Eh, eh, non non al sindaco gliel'abbiamo dovuto dire noi, lo hanno detto primo cittadino ha manifestato il suo dispiacere assicurando il massimo sostegno per risolvere quanto prima la faccenda. Il servizio alla popolazione sarà garantito sia dal 118 che dalla centrale trasporti, pertanto i cittadini non subiranno disagi, ha rassicurato Danilo Filoni, membro del direttivo. Dato che il servizio alla popolazione viene garantito sia dal 118 che dalla centrale trasporti, eh, 
tranquillamente tramite le comunità di assistenza, su ciò le persone non verranno ad avere eh, disagi di nessun genere eh, e che contiamo di risolvere questi problemi burocratici nel minor tempo possibile, cioè ci impegniamo a risolverli nel minor tempo possibile. Dal canto nostro ci impegneremo a risolvere questi problemi burocratici nel minor tempo possibile. Intanto la Croce Azzurra si è resa disponibile a fornire eventuali volontari alla Croce Verde di Fermo e a quella di Torre San Patrizio, che sono state scelte per coprire il servizio sanitario finora prestato dalla pubblica assistenza San Giorgese. Questa sospensione, ha detto la Trobiani, comporterà una grossa perdita per la Croce Azzurra in un momento difficoltoso per le pubbliche assistenze e implicherà un danno economico difficile da gestire. Allora, non possiamo più fare niente. Sì, sì, non lo fanno tanto bene. Noi facciamo senza uscire dal gioco. E poi, da una buona parte, diciamo direttamente, ci venirà dall'ASO. Le altre sono da clienti, diciamo, esterni che ci vengono rimborsate con una certa tariffe assicurate che non sempre facciamo. Questo non lo possiamo fare più. Eh, io sono convinto che eh, noi abbiamo fatto sicuramente il 99% degli errori nella documentazione. No, sì. Magari, no? Però fermare un'attività di circa 30 uscite al giorno. E secondo voi quanto tempo ci vorrà per tornare? Io una cosa del genere non ho la più pallida idea, io mi auguravo, parlavo col sindaco, da avvocato, non da sindaco, mm. se noi ricorriamo al TAR e chiediamo un procedimento urgente, quanto tempo ce la bloccano? Dico 3-4 giorni, mi ha detto no, ci vuole così.